ఈ లోకంలో నీకున్నటువంటి శరీర సంబంధమైనటువంటి బలహీనతలు మానసికమైనటువంటి సమస్యలు దురాత్మల చేత అంధకార శక్తుల చేత చేతబడి శక్తుల చేత నీ జీవితంలో ఎదుర్కొన్నటువంటి ప్రతి సమస్యకు యేసు దగ్గర మాత్రమే పరిష్కారం ఉన్నదని నీవు గుర్తించి ఆ యేసు దగ్గరికి రాగలిగితే ఇప్పుడే ఈ సమయంలోనే ఈ దినములోనే దేవుడు నీ జీవితాన్ని మార్చడానికి శక్తి కలిగిన అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు కొరింతి సంఘానికి రాస్తూ రెండవ పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము రెండవ వచనములో ఆయన అంటూ ఉన్నాడు ఇదిగో ఇప్పుడే మిక్కిలి అనుకూలమైనటువంటి సమయం ఇదిగో ఇదే రక్షణ దినము అంటే ఆయన సమయమును గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఒకవేళ ఈ సమయాన్ని మీరు జార విడిచినట్లయితే ఈ సమయాన్ని మీరు సద్వినియోగము చేసుకొనకపోయినట్లయితే మరలా మీ జీవితంలోనికి ఈ యొక్క సమయము వచ్చేటువంటి అవకాశము లేదు కనుక ఇదిగో ఇప్పుడే మిక్కిలి అనుకూలమైనటువంటి సమయం ఒకవేళ రేపో ఎల్లుండో వచ్చే సంవత్సరమో లేకపోతే పెళ్ళైపోయినటువంటి తర్వాతనో పిల్లలు పుట్టినటువంటి తర్వాతనో ఉద్యోగం వచ్చినటువంటి తర్వాతనో అని మీరు ఆలస్యం చేసేటువంటి పరిస్థితి లే ఇదే మిక్కిలి అనుకూలమైనటువంటి సమయం ఇదే రక్షణ దినము అన్నటువంటి విషయాన్ని ఆయన చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు యేసు ప్రభుల వారు తన సేవను ప్రారంభించినప్పుడు మొదటగా ఆయన పలికినటువంటి మాటలు ఏమిటంటే పరలోక రాజ్యము సమీపించుచున్నది మారు మనస్సు పొందమని యేసు ప్రభుల వారు చెప్పారు ఎందుకంటే సమయం అన్నటువంటిది గతించిపోతూ ఉంది నీకు ఇవ్వబడినటువంటి సమయము ముగించబడేటువంటి స్థితి ఉన్నది చివరిగా ప్రకటన గ్రంథంలో యోహానుతో ఆయన అంటూ ఉన్నారు ఇదిగో నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను అంటే నీ సమయము అంతరించిపోతూ ఉన్నది నీ జీవితానికి ఒక ముగింపు అన్నటువంటిది ఉన్నది కాబట్టి ఇదే మిక్కిలి అనుకూలమైనటువంటి సమయం ఇదే రక్షణ దినం ఒకవేళ నీ జీవితంలో ఈ సమయాన్ని నీవు సద్వినియోగము చేసుకొనకపోతే ఒకవేళ దేవుడిచ్చేటువంటి రక్షణను నీవు నిర్లక్ష్యము చేస్తే దేవుడు పిలచుచున్నటువంటి ఆ పిలుపును నీవు ఒకవేళ అంగీకరించకపోయినట్లయితే నీ జీవితంలో చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి స్థితిలోనికి వెళ్ళిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది ఎందుకని ఈ యొక్క సమయము మిక్కిలి అనుకూలమైనటువంటి సమయం అంటూ ఉన్నాడు ఎందుకని ఇదే రక్షణ దినం అంటూ ఉన్నాడంటే దేవుడు మానవులను సృష్టించుటలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశము ఏమిటంటే మానవుడు దేవునితో బ్రతకాలి అయితే మానవుడు పాపము చేసి దేవునికి దూరం అయిపోయాడు అయితే దూరం అయిపోయినటువంటి మానవుణ్ణి తిరిగి దేవుడు మానవుణ్ణి తన దగ్గరికి చేర్చుకునుటకు తన కుమారుడైనటువంటి క్రీస్తును ఈ లోకంలోనికి పంపించాల్సి వచ్చింది యేసు ప్రభువుల వారు దాదాపు రెండు వేల సంవత్సరముల క్రితము ఆయన ఈ భూమి మీదకి మానవునిగా వచ్చారు సమస్త మానవుల యొక్క పాపముల కొరకై ఆయన తన పరిశుద్ధ రక్తాన్ని చిందించి ఆయన పరిశుద్ధినిగా చనిపోయి ఆయన పరిశుద్ధినిగా తిరిగి మూడవ దినమున పునరుద్ధానుడయ్యాడు యేసు ప్రభువులు వారు 
చనిపోయి తిరిగి లేచుట మాత్రమే కాదు ఆయన పరలోకములోనికి ఆరోహణమయ్యాడు ఆయన వెలుతూ వెలుతూ చెప్పినటువంటి మాట ఏమిటంటే ఇదిగో మీరు ఏ విధముగా అయితే నేను పరలోకములోనికి వెళ్ళుట మీరు చూస్తూ ఉన్నారో అదే విధముగా నేను మరలా తిరిగి వస్తానని ఆయన చెబుతూ ఉన్నారు కాబట్టి మిక్కిలి అనుకూలమైనటువంటి సమయము ఎందుకంటే ఆయన తిరిగి వచ్చేటువంటి సమయము ఆసన్నమవుతూ ఉన్నది ఎందుకు ఇదే రక్షణ దినము అంటే ఈ భూమి మీద జన్మించినటువంటి నీకు ఒక ముగింపు ఉన్నది కాబట్టి ఇది మిక్కిలి అనుకూలమైనటువంటి సమయము ఇదే రక్షణ దినము రాత్రికాల సమయమందు ముగ్గురు వ్యక్తులను నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను యేసు ప్రభుల వారు ఈ ముగ్గురి వ్యక్తులను కూడా పిలిచారు పిలిస్తే వారు యేసు ప్రభు యొక్క పిలుపును నిర్లక్ష్యం చేశారు ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు కూడా ఇది మిక్కిలి అనుకూలమైనటువంటి సమయమని వారు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు ఇదే రక్షణ దినము అన్నటువంటి విషయాన్ని వారు గ్రహించలేకపోయారు గనుక వారి జీవితంలో చాలా నష్టపోయారు ఎంతగా నష్టపోయారంటే వారు నష్టపోయినటువంటి దానిని తిరిగి పొందుకోలేనంతగా నష్టపోయారు గమనించండి ఒకవేళ ఒక వ్యాపారంలో ఒక మనుషునికి నష్టము వస్తే ఆ మనిషి మరొక వ్యాపారాన్ని చేసి తనకు కలిగినటువంటి నష్టాన్ని ఆయన పూడ్చుకోవచ్చు లేకపోతే నీకు ఒక విధముగా నష్టము కలిగితే మరొక విధముగా ఆ నష్టాన్ని నీవు తీర్చుకోవచ్చు అయితే ఈ రాత్రి నీ వింటున్నటువంటి మాటలను నీవు నిర్లక్ష్యము చేస్తే మరలా నీవు ఆ నష్టాన్ని పూడ్చుకోలేనటువంటి ఒక దుస్థితిని ఎదుర్కొనేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది ఒకసారి యేసు ప్రభువుల వారు పాపులతో కలిసి భోజనం చేస్తూ ఉన్నారు అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి అన్నాడు దేవుని రాజ్యములో భోజనము చేయుట ఎంతో ధన్యమైనటువంటిది కదా అని అప్పుడు యేసు ప్రభువుల వారు వారికి ఏం చెప్పాడంటే ముగ్గురు వ్యక్తులను గురించి చెప్పారు ఒక మనుష్యుడున్నాడు ఆ మనిషి ఏం చేశాడంటే ఒక విందు చేయించాడు గొప్ప విందు చేయించాడని పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబుల్ తెలియజేస్తూ ఉంది ఈ విందును గురించినటువంటి సమాచారమును వారికి ముందుగానే అందజేశాడు విందు సిద్ధపరచబడినటువంటి తరువాత ఎవరికైతే ముందుగానే ఆయన విందును గురించినటువంటి సమాచారాన్ని అందజేశాడో వారి దగ్గరికి తన మనుష్యులను పంపించాడు విందు సిద్ధపరచబడి ఉన్నది కాబట్టి పిలువబడినటువంటి మీరు వచ్చి ఆ విందులో పాల్గొనమన్నాడు అయితే ముగ్గురు వ్యక్తులు ఏం చేశారంటే మూడు విధములైనటువంటి జవాబును ఆ విందును ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఆ మనుష్యునికి అందజేశారు అందులో మొదటి వ్యక్తి ఏమంటూ ఉన్నాడంటే ఈ విషయాన్ని మనం లుకాసు వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయంలో మనము చూస్తాము పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై వచనములను మనము చూసినట్లయితే ఈ మొదటి వ్యక్తి రెండవ వ్యక్తి మూడవ వ్యక్తి ఏమని జవాబిచ్చారో మనకు తెలుస్తోంది అయితే వారందరూ ఏక మనసుతో నెపములు చెప్పసాగిరి మొదటివాడు నేను ఒక పొలము కొని ఉన్నాను అవశ్యముగా వెళ్ళి దాన్ని చూడవలను నన్ను క్షమింపవలనని నిన్ను వేడుకొనుచున్నాను నేను మరి ఒకడు అంటే రెండవ వాడు నేను ఐదు చతల ఎడ్లను కొని ఉన్నాను 
వాటిని పరీక్షింప వెలుచున్నాను నన్ను క్షమింపవలనని వేడుకొనుచున్నాను నేను మూడవ వ్యక్తి అంటున్నాడు మరొకడు నేనొక స్త్రీని వివాహము చేసుకున్నాను అందుచేత నేను రాలేన నేను పిలవబడినటువంటి వారిలో ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు కూడా మూడు విధములైనటువంటి సాకులను చెబుతూ ఉన్నారు నెపములు చెబుతూ ఉన్నారు ఈ రాత్రి కూడా ఈ యొక్క కోడికను ఎందుకు దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడంటే దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించి ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి మానవుని కూడా ఆయన రక్షించి ఆయన తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏర్పాటు చేసేటువంటి గొప్ప విందులో ప్రతి మానవుడు కూడా పాలు పొందాలని ఆ విందులో పాలు కొనుటకు నీకు కావలసినటువంటి అర్హత ఏమిటో ఎలా సిద్ధపడాలో నీకు తెలియచేయడానికి ఆయన ఈ రాత్రి కూడికను ఏర్పాటు చేశాడు కాబట్టి రాత్రి నీవు యేసు ప్రభు తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏర్పాటు చేసేటువంటి విందులో నీవు పాల్గొంటావో లేకపోతే ఈ ముగ్గురు వ్యక్తుల వలె నీవు సాకులు చెబుతావో నెపములు చెబుతావో నిన్ను నీవు పరిశీలన చేసుకోవాలి ఇక్కడ మొదటి వ్యక్తి అంటూ ఉన్నాడు విందును గురించినటువంటి సమాచారం నాకు వచ్చింది నేను రావాలనుకున్నాను అయితే ఇప్పుడు నా యొక్క స్థితి ఏమిటంటే నేను ఒక పొలమును కొని ఉన్నాను కాబట్టి నేను రాలేను అని ఆయన చెబుతూ ఉన్నాడు ఈ యొక్క పొలము దేనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నదంటే పొలము మనము చేసేటువంటి పనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నది ఎందుకు ఈ యొక్క లోకములో ప్రతి మానవుడు కూడా పని చేస్తూ ఉన్నాడంటే కష్టపడుతూ ఉన్నాడంటే ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నాడంటే చదువుతూ ఉన్నాడంటే డబ్బును సంపాదించడానికి ఈ యొక్క పొలము ధనానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నది ఇలాంటి స్వార్థ కూడికలను ప్రపంచ వ్యాప్తముగా దేవుడు ఆయా సేవకుల ద్వారా ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి సకల మానవులకు కూడా యేసు క్రీస్తు సమస్త మానవుల పాపముల కొరకు చనిపోయి తిరిగి లేచాడు ఆయన రక్తములో కడుగబడుట ద్వారా మానవుని యొక్క పాపములకు క్షమాపణ ఉన్నది ఆయన తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఎవరైతే ఆయన పరిశుద్ధ రక్తములో కడుగబడతారో ఎవరైతే ఆయన ఏర్పాటు చేసేటువంటి విందులో పాల్గొంటారో వారికి ఆశీర్వాదము పరలోకము ఉంటుందన్నటువంటి విషయాన్ని స్పష్టము చేస్తూనే ఉన్నారు అయితే చాలామంది మానవులు ఏం చెబుతూ ఉన్నారంటే నేను ఒక పొలమును కొని ఉన్నాను గనుక నేను విందుకు రాలేను అన్నటువంటి స్థితిని కలిగి ఉన్నారు చాలామంది మానవులు ఈ యొక్క లోకములో డబ్బు సంపాదిస్తే చాలు ఆ డబ్బు అన్నటువంటిది నా జీవితంలో ప్రతి సమస్యకి పరిష్కారమని భ్రమపడుతూ ఉన్నారు అందుకే చిన్న పిల్లల నుండే తల్లిదండ్రులు వారు చక్కగా చదవాలని బాగా చదవాలని బాగా చదవగలిగితే మంచి ఉద్యోగం వస్తుందని మంచి ఉద్యోగం వస్తే చక్కగా ఎక్కువగా డబ్బులు సంపాదించగలరని వారు పిల్లలను బలవంతం చేస్తూ ఉంటారు చదివిస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే మానవుడు అనుకుంటూ ఉన్నాడు ఒకవేళ నేను పొలమును కొనగలిగితే ఆ పొలము నా జీవితంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారాన్ని ఇస్తుందని ఆది నుండి కూడా మానవుడు నేను డబ్బు సంపాదించగలిగితే ధనాన్ని సమకూర్చుకోగలిగితే నా జీవితంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి సమస్యకు అది పరిష్కారమని భ్రమపడుతూనే ఉన్నాడు గమనించు డబ్బుని సమస్యకు ఎప్పటికీ పరిష్కారం కా ఎందుకు అంటే పేదవారు డబ్బు ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం అని అనుకుంటారు 
అయితే డబ్బున్నటువంటి వ్యక్తికి కూడా సమస్యలు ఉన్నాయి ఈ లోకంలో ఎంతో మంది ధనికులుగా ఎంచబడినటువంటి వారు ఈ లోకంలో ఎంతో పెద్ద పేరును సంపాదించినటువంటి వారు ఈ లోకంలో గొప్ప హీరోలుగా హీరోయిన్లుగా పేర్లు పొందినటువంటి వారు ఈ లోకంలో ఎంతో మంది రాజకీయ నాయకులు ఈ లోకంలో ఎంతో మంది రాజకీయ నాయకుల పిల్లలు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటూ ఉన్నారు కారణమేంటి వారికి డబ్బు లేదా డబ్బు ఉంది హోదా లేదా హోదా ఉంది ఏమి కొదువై ఏమి కొరతై వారు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటూ ఉన్నారో పేద ప్రజలకి అర్థం కాదు అయితే పేద ప్రజలు అనుకుంటూ ఉన్నారు నేను డబ్బును సంపాదించుకోగలిగితే నా జీవితంలో ప్రతి సమస్యకు కూడా పరిష్కారం అని ఏ విషయంలో అది పరిష్కారం అవుతుంది నీవు ఒక మంచి ఇల్లును కొనుక్కోవచ్చు అయితే ఆ ఇంటిలో సమాధానము నీవు కొనుక్కోలేవు నీ డబ్బుతో ఒక మంచి డాక్టర్నే కొనుక్కొని నీ ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఆ డాక్టరు నీకు ఆరోగ్యాన్ని కొని ఇవ్వలేడు నీ డబ్బు నీకు ఆరోగ్యాన్ని కొని ఇవ్వలేదు నీవు ఎంతగా అయినా డబ్బును సంపాదించవచ్చు కానీ నీ డబ్బుతో నీ ఆయుష్ను నీవు కొనుక్కోలేవు నీవు సంపాదించినటువంటి డబ్బుతో నీ మరణాన్ని నీవు ఆపలేవు నీవు సంపాదించినటువంటి ధనముతో ఈ లోకములో ప్రకృతిలో జరిగేటువంటి విపత్తులను నీవు ఆపలేవు నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బుతో ఈ లోకములో సంభవించేటువంటి విపత్తు నుండి ఏ మానవుడు కూడా తప్పించుకొనలేడు కాబట్టి ఒకవేళ ఈ రాత్రి ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి నీ జీవితంలో నేను డబ్బు సంపాదిస్తే చాలు లేకపోతే నేను డబ్బు సంపాదించాను కాబట్టి ఇక నాకు ఏసు ప్రభు అవసరం లేదు అన్నటువంటి ఒక స్థితిని నువ్వు కలిగి ఉన్నావేమో ఈ మొదటి వ్యక్తి అనుకుంటూ ఉన్నాడు అది గొప్ప విందు కావచ్చును అయితే ఆ గొప్ప విందులో నేను పాలు పొందుటకు అవసరం లేదు ఎందుకంటే నేను పొలము కొని ఉన్నాను ఆ పొలములో నేను సంపాదించేటువంటి ధనము నాకు చాలనుకున్నాడు అయితే ఆయన జీవితంలో మరలా ఆ విందుకు ఆయన పిలువబడలేనటువంటి దుస్థితి వచ్చింది అందుకోసమనే ఆ విందు చేయించినటువంటి వ్యక్తి చెబుతూ ఉన్నాడు అయితే ఎవరైతే రాలేమన్నారో ఇక మీరు వారిని బలవంతము చేయొద్దు వారిని విడిచిపెట్టి ఇంకా వీధులలో అక్కడ ఇక్కడ కుంటివారు గుడ్డివారు అంగహీనులు విందుకు పిలుచుటకు యోగ్యత అర్హత ఎన్నిక లేనటువంటి వారు ఉన్నారు వారిని మీరు వెళ్ళి పిలుచుకొని రమ్మని ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి ఒకవేళ నీ డబ్బును బట్టి నీవు ఏసు మాటలను తృణీకరిస్తూ ఉంటే నీ జీవితంలో నీవు గుర్తించాలి నీ ధనము శాశ్వతమైనటువంటిది కా యేసు ప్రభువులు వారు కొండ మీద ప్రసంగంలో చెప్పారు మీరు ఈ భూమి మీద ధనాన్ని మీరు సమకూర్చుకోవద్దు ఎందుకంటే ఈ ధనము శాశ్వతమైనటువంటిది కా ఈ యొక్క ధనాన్ని పురుగులు తినివేసేటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇది చెడిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది ఇది శాశ్వతమైనటువంటిది కా నీవు మరణించినప్పుడు నీ డబ్బు నీకు ఏ విధమైనటువంటి సహాయమును చేయదు నీ డబ్బు నీతో పాటి రాదు నీ డబ్బు పరలోకాన్ని నీకు ఇవ్వదు అన్నటువంటి విషయాన్ని ఆయన చాలా స్పష్టంగా తెలియజేశారు కాబట్టి మన జీవితంలో ఒకవేళ ఇంకా యేసు ప్రభు మాటలను నీవు వింటూ ఉన్నప్పటికీ ఆయన మాటలకు నీవు ప్రతిస్పందించకపోతే యేసు క్రీస్తును నీ సొంత రక్షకునిగా నీవు అంగీకరించకుండా ఉంటే ఇదే మిక్కిలి అనుకూలమైనటువంటి సమయం ఇప్పుడే మిక్కిలి అనుకూలమైనటువంటి సమయం ఇదే రక్షణ దినమని నీవు గుర్తించాలి ఆ మొదటి వ్యక్తి గుర్తించలేకపోయాడు కాబట్టి ఆయన జీవితంలో ఆ గొప్ప విందులో పాలు పొందుకునేటువంటి గొప్ప ఆ యొక్క అవకాశాన్ని ఆయన కోల్పోయాడు యేసు ప్రభువుల వారు రెండు వేల సంవత్సరముల క్రితం ఈ భూమి మీదకి వచ్చారు ఆయన త్వరలో రానై ఉంచబున్నాడు గనుక ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన ఒక గొప్ప విందును ఏర్పాటు చేయబోతూ ఉన్నాడు 
ఆ విందులో నీవు పాల్గొనాలి అంటే యేసు క్రీస్తును నీ సొంత రక్షకుని కాని అంగీకరించాలి యేసు క్రీస్తును నీవు వెంబడించాలి అప్పుడు నీవు ఆ వింతులో పాల్గొనగలుగుతావు ఒక ఉదాహరణ నేను చెబుతాను యేసు ప్రభుల వారు మానవునిగా ఆయన ఈ భూమి మీద సంచరిస్తున్నటువంటి దినాలలో ఒక ధనవంతుడు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చాడు ఆ ధనవంతుడు యేసు ప్రభుని ఏమని అడిగాడంటే నేను నీ యొక్క రాజ్యములోనికి రావాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను అంటే నేను మరణించినటువంటి తరువాత నేను నీతో పాటి ఉండాలని అనుకుంటూ ఉన్నానని ఆయన చెప్పాడు యేసు ప్రభులు వారు చెప్పారు నీవు ఒకవేళ పరలోక రాజ్యములోనికి ప్రవేశించాలంటే నీవు వ్యభిచరింపకూడదు దొంగతనం చేయకూడదు నరహత్య చేయకూడదు అబద్ధ సాక్ష్యములు పలకకూడదు తల్లిదండ్రులను సన్మానించాలా అన్నటువంటి మంచి విషయాలను యేసు ప్రభుల వారు తెలియజేశారు అయితే ఆ యొక్క ధనవంతుడు ఏం చెప్పాడో తెలుసా ఇవన్నీ నేను చేస్తూనే ఉన్నాను అని ఆయన చెప్పాడు గమనించండి ఇప్పుడు యేసు ప్రభుని ఎరిగినటువంటి వారిని గురించి నేను చెబుతూ ఉన్నాను ఒకవేళ నీ జీవితంలో యేసు ప్రభువుని గురించి విన్నావేమో దేవుని మందిరానికి వస్తూ ఉన్నావేమో అయితే నీవు దేవుడు కోరుతున్నటువంటి విధముగా జీవించకపోతే కూడా నీవు విందులో పాలు పొందలేనటువంటి స్థితిలోనికి వెళతావు ఈ యొక్క ధనవంతుడు కూడా దేవుని రాజ్యంలోనికి వెళ్ళాలనే యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చాడు ఏం చేయాలని అడిగాడు యేసు ప్రభులు వారు చెప్పారు అవన్నీ నేను చేస్తూనే ఉన్నాను అని కూడా ఆయన చెప్పాడు అయితే యేసు ప్రభువుల వారు నీలో ఒక కొదువ ఉన్నది ఆ కొదువ ఏమిటంటే నీ ఆస్తిని అమ్మి నీవు బీదలకిచ్చి నీవు వచ్చి నన్ను వెంబడించమంటే ఆ యొక్క ధనవంతుడు దుఃఖపడుతూ వెళ్ళిపోయాడు మంచి పనులు చేస్తూ ఉన్నాడు వ్యభిచారం చేయడం లేదు దొంగతనం చేయడం లేదు నరహత్య చేయడం లేదు అపద సాక్ష్యములు పలకడం లేదు తల్లిదండ్రులను సన్మానిస్తూనే ఉన్నాడు అయితే కూడా ఆయన జీవితంలో ఒక కొదువ ఉన్నది అది ఏమిటంటే ఆ ధనాన్ని ఆయన విడిచిపెట్టలేకపోతూ ఉన్నాడు అంటే దేవుని కంటే ఆ ధనాన్ని ఆయన ఎక్కువ నమ్ముతూ ఉన్నాడు కాబట్టి యేసు ప్రభు అన్నాడు నీకు నాకు మధ్య అడ్డుగా ఉన్నటువంటి ఆ ధనాన్ని విడిచిపెట్టి నీవు వచ్చి నన్ను వెంబడించమంటే ఆ యవనస్తుడు దుఃఖపడుతూ వెళ్ళిపోయాడని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ ఈ రాత్రి నీవు యేసు ప్రభుని గురించి వినే ఉండవచ్చు యేసు ప్రభుని నమ్ముకొని ఉండవచ్చు దేవుని మందిరానికి వస్తూ ఉండవచ్చు ఏసు నన్ను విశ్వాసం వచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తివిగా నీవు ఉండవచ్చు అయితే నీ జీవితంలో ఒక కొదువ ఉన్నది దేవుణ్ణి వెంబడించడానికి నీ యొక్క జీవితంలో ఏదో ఒకటి అడ్డుగా ఉన్నది ఆ అడ్డును తీసి పారవేయమని ఆ అడ్డును తొలగించుకోమని యేసు ప్రభువుల వారు నీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఇప్పుడే మిక్కిలి అనుకూలమైనటువంటి సమయం ఇదే రక్షణ దినం ఒకవేళ నీవు ఆ అడ్డును తొలగించుకొనకపోతే మరలా నీకు తొలగించుకునేటువంటి అవకాశం రాకపోవచ్చు ఆ ధనవంతుడు నిజంగా ఒకవేళ యేసు ప్రభు చెప్పినట్లుగా ఆయన ఆ ధనాన్ని అమ్మి యేసును వెంబడించి ఉంటే ఎంత గొప్ప ధన్యత అతనికి అది అయితే ఆయన దాన్ని తృణీకరించాడు ఎందుకంటే అది అనుకూలమైనటువంటి సమయమని ఆయన గుర్తించలేకపోయాడు అదే రక్షణ దినం అన్నటువంటి సత్యాన్ని ఆయన అర్థం చేసుకొనలేకపోయాడు కాబట్టి మొదటగా ఒకవేళ ధనం అన్నటువంటి దానికోసం నీవు ఈ లోకంలో ప్రయాసపడుతూ ఆ ధనం ఉంటే చాలు అని నీవు భ్రమపడుతూ ఏసును నీవు తృణీకరిస్తూ ఉంటే నీ జీవితంలో దేవుని 
రక్షణను నీవు తృణీకరిస్తూ ఉన్నావని ఆయన నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ పిలుపును నీవు నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉన్నావని గ్రహించాలి సరే ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారిని గురించి ఆత్మ సంబంధముగా ఈ యొక్క పొలం అన్నటువంటిది దేనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నదంటే అంటే యేసు ప్రభువులు వారు పరలోక రాజ్యమును గురించి మాట్లాడుతూ పరలోక రాజ్యం అన్నటువంటిది ఒక పొలములో దాచబడినటువంటి ధనముతో పోల్చాడు పోలుస్తూ యేసు ప్రభువులు వారు ఏం చెప్పారంటే అంటే ఆయన పిలుపుకు ప్రతిస్పందించి ఆయనను సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించినటువంటి వారి జీవితాలలో వారు ఏమి చేస్తారన్నటువంటి విషయాన్ని గురించి ఇక్కడ యేసు ప్రభులు వారు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ఏ మనిషి అయితే ఒక పొలములో దాచబడినటువంటి ధననిధిని కనుగొన్నాడో ఆ వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే దానిని దాచిపెట్టి దానిని కొనడానికి తన దగ్గర ఉన్నటువంటి సమస్తాన్ని కూడా అమ్మివేసి ఆ పొలమును కొన్నాడు సో విశ్వాసులకు ఈ పొలం అన్నటువంటిది ఈ దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యమునకు సాదృశ్యంగా ఉన్నది ఈ దేవుని యొక్క వాక్యములో ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ధనము దాచబడి ఉన్నది ఆ యొక్క ధనమును ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ధనమును ఎవరు కనుగొనగలరంటే ఎవరు ఆ ధనమును గుర్తించగలరంటే ఎవరైతే ఈ దేవుని వాక్యాన్ని ప్రతిరోజు చదువుతారో వారే గుర్తించగలరు గమనించండి దాచబడినటువంటి ధనము మనము ఊరుకునే పై పైన చూస్తే కనిపిస్తుందంటారా కనిపించదు అది దాచబడి ఉన్నది మరుగు చేయబడి ఉన్నది లోపల రహస్యంగా ఉంచబడి ఉన్నది అయితే ఆ వ్యక్తి ఎలా కనుగొనగలిగాడంటే ఆ వ్యక్తి ఆ పొలాన్ని దున్ని ఆయన చక్కగా దాన్ని పరిశీలన చేశాడు కాబట్టి యేసునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారి జీవితాలలో యేసు ప్రభువుకి వారికి మధ్య ఎలాంటి అడ్డు లేకుండా ఆ పెళ్లి విందులో ఆ వివాహ భోజనములో వారు పాలు పొందాలి అంటే ప్రతిరోజు దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యమైనటువంటి ఆ పొలమును వారు దున్నాలి అందులో ఉన్నటువంటి ధనాన్ని వారు చూడాలి ఆ ధనాన్ని వారి హృదయాల్లో దాచిపెట్టుకోవాలి ఆ ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ధనాన్ని ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి దీవెనలను వారు పొందుకొనుటకు వారి జీవితాలలో దేన్నైనా కూడా అమ్మడానికి వారు సిద్ధముగా ఉండాలి దేన్నైనా కూడా అమ్మి వేయాలి ఎందుకంటే ఆ ధనము అంత విలువైనటువంటిది ఒక వస్తువు విలువను మనము తెలుసుకున్నప్పుడు దాని విలువను మనము ఎరిగినప్పుడు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి దేన్నైనా అమ్మివేసి దాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి మనము ఇష్టపడతాం కాబట్టి ఈ రాత్రి ఒకవేళ నీవు యేస్సును ఇంకా అంగీకరించకుండా ఈ మాటలను నీవు వింటూ ఇవి నాకు సంబంధించినటువంటివి కావు ఈ మాటలకు నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు ఎందుకంటే నేను ధనాన్ని సంపాదించుకున్నాను ఏసు నాకు అవసరం లేదు ఎందుకంటే నేను ధనాన్ని సంపాదించుకోగలిగితే చాలు నా జీవితం సుఖంగా ఉంటుంది అని అనుకుంటూ ఉంటే నీ జీవితంలో గుర్తించాలి నీ ధనము శాశ్వతము కాదు అది గతించిపోతుంది ఏసు నన్ను విశ్వాసం వంచి కూడా నీవు దేవుని వాక్యం అన్నటువంటి పొలములో దాచబడినటువంటి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ధనాన్ని నీవు వెదకకుండా ఒకవేళ ఆ ధనాన్ని కనుగొని ఇంకా ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలను నీ దగ్గరే ఉంచుకొని వాటిని అమ్మివేయక నీవు దేవుని ఆత్మ సంబంధమైన దీవెనలను నీవు కోల్పోతూ ఉంటే కూడా నీ జీవితంలో నీవు నష్టపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది మిక్కిలి అనుకూలమైనటువంటి సమయాన్ని నీవు దుర్వినియోగం చేసుకుంటూ ఉన్నావు రక్షణ దినాన్ని నీవు 
నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉన్నావని గుర్తించాలి సరే యేసు ప్రభులు వారు చెప్పినటువంటి ఆ యొక్క ముగ్గురి వ్యక్తులలో రెండవ వ్యక్తి చెబుతున్నటువంటి నెపము లేకపోతే కారణము ఏమిటంటే మొదట ఆయన ఏం చెప్పాడు నేను పొలమును కొని ఉన్నాను ఆ పొలము ధనానికి సాదృశ్యంగా మనము చూసాము ఇప్పుడు రెండవ వ్యక్తి చెబుతూ ఉన్నాడు ఈయనకు కూడా ఆ విందును గురించినటువంటి సమాచారము అందించబడింది ఆ విందుకు రావాలనుకున్నా అయితే తీరా ఆ విందు సిద్ధపరచబడినటువంటి తరువాత నేను ఎద్దులను కొని ఉన్నాను కాబట్టి వాటిని పరీక్షించడానికి వెళుతూ ఉన్నాను గనుక నేను ఆ విందులో పాలు కొనలేనని చెబుతూ ఉన్నాడు ఈ యొక్క ఎడ్లు ఎద్దులు దేనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయంటే మన యొక్క శరీరమునకు సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి ఈ యొక్క ఎడ్లన్నటువంటివి వాటి యొక్క శరీరమును ఉపయోగించి తమ యొక్క యజమానునికి అవి లాభాన్ని సమకూరుస్తాయి ఎంతో భారభరితమైనటువంటి బరువులను అవి ఈడ్చి మోసి ఆ శరీరమును ఆ బరువును మోయడానికి ఆ బరువును లాగడానికి ఆ వస్తువులను ఒక స్థలము నుండి మరొక స్థలమునకు తీసుకొని వెళ్ళి ఆ యొక్క యజమానునికి లాభాన్ని సంపాదించే జీవులుగా ఇవి ఉన్నాయి కనుక ఈ యొక్క ఎడ్లు మన యొక్క శరీరానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నాయి ఇంకా కొంతమంది ఈ యొక్క శరీరమును గురించి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉన్నారు మంచి పుష్టికరమైనటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ ఉన్నారు చాలా చక్కటి డైట్ను మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నారు కొంతమంది బాడీని బిల్డ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే వారు అనుకుంటూ ఉన్నారు ఈ యొక్క శరీరం అన్నటువంటిది చక్కగా ఆరోగ్యవంతముగా ఉంటే నేను మంచిగా ఈ లోకములో జీవించగలనని గమనించండి ధనం అన్నటువంటిది ఎంత అశాశ్వతమైనటువంటిదో ధనం అన్నటువంటిది ఏ విధముగా పాడైపోతుందో అదే విధముగా మానవుని యొక్క శరీరము కూడా అంతమును కలిగి ఉన్నది మానవుని యొక్క శరీరము పాడైపోతుంది బైబుల్ గ్రంథం తెలియజేస్తూ ఉంది మనుషులందరూ కూడా ఒక్కసారి మృతి చెందవలేను అటు తర్వాత తీర్పు ఉంటుంది నీ వింటున్నట్లుగా నీ అనుకుంటున్నట్లుగా నీ ఊహించుకుంటున్నట్లుగా నేను ఒకసారి చనిపోతే మరలా జన్మిస్తాను అని బైబుల్ తెలియజేయడం లేదు మనిషికి ఒక్కసారి మృతి మనిషి ఒక్కసారి ఈ భూమి మీద జన్మిస్తాడు గనుక నీవు జన్మించినటువంటి నాటి నుండి నీ యొక్క శరీరానికి ఎక్స్పైరీ డేట్ అన్నటువంటిది సమీపిస్తూనే ఉన్నది ఈ యొక్క శరీరం అన్నటువంటిది మట్టిలో నుండి తీయబడినటువంటిది గనక తిరిగి మరలా మన్నైపోతుంది నీవు ఎంత ఆరోగ్యవంతముగా ఉన్నా ఎంత చక్కగా బాడీ బిల్డ్ చేసినా నీవు నీ యొక్క ఆరోగ్యముల గురించి ఎంత జాగ్రత్త వహించినా ఎంత పుష్టికరమైనటువంటి ఆహారాన్ని నీవు తీసుకున్నా నీ యొక్క శరీరానికి ఒక ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉన్నది చూడండి లోకంలో ఎంతోమంది బలాధ్యులు ఎంతో చక్కగా బాడీని బిల్డ్ చేసినటువంటి వారు ఆకస్మికముగా మరణిస్తూ ఉన్నారు ఎంతోమంది క్రీడాకారులు రాజకీయ నాయకులు హీరోలు ఈ ప్రపంచంలో ఎంతో పేరును సంపాదించుకున్నటువంటి వారు ఈ ప్రపంచంలో ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారు ఎంతో ధనమును సంపాదించినటువంటి వారు చూడ్డానికి బానే ఉన్నారు కానీ ఆకస్మికముగా మరణిస్తూ ఉన్నారు అకస్మాత్తుగా వారి జీవితంలోనికి మరణం వస్తూ ఉంది వారి ఆత్మ శరీరాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నది కాబట్టి ఒకవేళ నీ ఆరోగ్యాన్ని బట్టి యేసు ప్రభుని నీవు ధృవీకరిస్తూ ఉన్నావేమో 
నాకు చక్కటి ఆరోగ్యం ఉంది కాబట్టి ఏసు నాకు అవసరం లేదనుకుంటూ ఉన్నావేమో ఈ రెండవ వ్యక్తి అదే అనుకున్నాడు అవి ఇందుకు పిలవబడ్డాడు కానీ ఆ యొక్క ఎడ్లు వాటి యొక్క శరీరంను ఉపయోగించి అవి నాకు ధనాన్ని సమకూరుస్తాయి కాబట్టి ఇక నాకు ఆ విందులో పాల్గొనేటువంటి అవసరం లేదనుకున్నాడు ఒకవేళ ఈ రాత్రి మాటలు వింటున్నటువంటి నీ జీవితంలో ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి నీ జీవితంలో కూడా నాకు ఆరోగ్యం బాగుంది కాబట్టి నాకు ఎలాంటి అనారోగ్యము లేదు కాబట్టి నేను ఏసును నమ్ముకోవాల్సినటువంటి అవసరత లేదని నీవు భ్రమపడుతూ ఉన్నావేమో ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే ప్రతి మానవుడు కూడా తనకు తెలియకుండానే తన యొక్క శరీరమును పాడు చేసుకుంటూ ఉన్నాడు ఒకసారి యేసు ప్రభువుల వారు సముద్ర తీరమును దాటినటువంటి తర్వాత గెరాసేను అన్నటువంటి ప్రాంతంలోనికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ దురాత్మల చేత పీడింపబడుతున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి యేసు ప్రభుకి ఎదురుగా వచ్చాడు ఆ యొక్క వ్యక్తి పరిస్థితి ఏమిటంటే సంఖ్యలతో ఆయన్ను బంధిస్తూ ఉన్నారు ఆయన్ను తాళ్లతో కడుతూ ఉన్నారు అయితే కూడా ఆయనలో ఉన్నటువంటి దురాత్మలు ఏం చేస్తూ ఉన్నాయంటే ఆయన తన సొంత శరీరమును గాయము చేసుకునేటట్లుగా ఆయన ఆ సంఖ్యలను తెంచుకొని ఆ కట్లను తెంచుకొని ఆ యొక్క తాళ్లను తెంచుకొని తన సొంత శరీరాన్ని ఆయన గాయం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి రాళ్లను తీసుకుని తనకు తానే ఆయన కొట్టుకుంటూ ఉన్నాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వస్తువులను తీసుకొని తనకు తానే తన శరీరమును ఆయన గాయపరచుకుంటూ ఉన్నాడు కారణం ఏంటంటే ఆయనలో దురాత్మలున్నాయి ఒకవేళ ఈ రాత్రి పైకి నీ శరీరం ఆరోగ్యవంతముగా ఉండవచ్చు అయితే నీవు నీ యొక్క శరీరమును నీకు తెలియకుండానే నీవు గాయపరుచుకుంటూ ఉన్నావు అన్నటువంటి విషయాన్ని నీవు గుర్తించాలి అయితే చాలామంది మానవులు వారికి తెలియకుండానే వారి యొక్క శరీరములను గాయపరుచుకుంటూ ఉన్నారన్నటువంటి విషయమును కూడా ఎరగలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు కారణం ఏంటంటే మానవుడు దయ్యము చేత బంధించబడ్డాడు దురాత్మల చేత నింపబడ్డాడు గనుక తనకు తాను గాయములు చేసుకుంటూ ఉన్నప్పటికీ తనకు తానే గాయములు చేసుకుంటూ ఉన్నాను అన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా ఎరగలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు ఆ గిరాసేనులో ఉన్నటువంటి ఆ సేనా ధైర్యముల చేత నింపబడినటువంటి వ్యక్తి ఆయన రాళ్లతో అక్కడ ఉన్నటువంటి వస్తువులతో తన సొంత శరీరాన్ని గాయపరచుకుంటూ ఉన్నాడు రక్తము ఆయన శరీరము నుండి స్రవిస్తూ ఉన్నది కానీ ఆయన తన శరీరాన్ని గాయపరచుకుంటూ ఉన్నాడు అన్నటువంటి విషయాన్ని గ్రహించలేకపోతూ ఉన్నారు చుట్టుప్రక్కల ఉన్నటువంటి వారు ఆ గ్రామంలో ఉంటున్నటువంటి వారు ఆయన స్నేహితులు ఆయన బంధువులు ఆయన ఇంటి వారు తన్ను తాను గాయపరుచుకుంటున్నటువంటి ఆ దయనీయమైనటువంటి స్థితిని చూచి ఏదో ఒక విధముగా ఆయన ఆయన ఆ విధముగా గాయపరచకొనకుండున్నట్లుగా సంఖ్యలతో బంధిస్తూ ఉన్నారు తాళ్లతో కడుతూ ఉన్నారు వారి చేతనైన విధముగా వారు అడ్డుకుంటూ ఉంటూ ఉన్నారు కానీ ఆయన తనకు తానే గాయపరుచుకుంటున్నాడన్నటువంటి సత్యాన్ని ఎరుగక గ్రహించక వాటిని తెంపుకొని ఆయన గాయపరుచుకుంటూనే ఉన్నాడు ఒకవేళ ఈ రాత్రి ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి నీ జీవితంలో ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి నీ జీవితంలో ఆ యొక్క దయ్యములు పట్టినటువంటి వ్యక్తిలాగా రాళ్లతో నీ కంటికి కనిపిస్తున్నటువంటి నీ శరీరాన్ని నీవు ఒకవేళ గాయపరచ కొనకపోకుండా ఉండవచ్చు అయితే నీవు చేస్తున్నటువంటి వ్యభిచారం నీవు కాలుస్తున్నటువంటి సిగరెట్ నీవు తీసుకుంటున్నటువంటి ఆ యొక్క మద్యపానం నీ యొక్క శరీరాన్ని పాడు చేస్తూ ఉన్నాయి అన్నటువంటి విషయాన్ని నీవు గుర్తించాలి నీవు చేస్తున్నటువంటి ప్రతి చెడు పనిని బట్టి నీ శరీరాన్ని నీవు గాయపరుచుకుంటూనే ఉన్నావు ఒకవేళ నీ జీవితంలో ఈ యొక్క సిగరెట్ కాల్చడం వలన ఈ యొక్క మందుకు బానిసగా అయిపోయే స్థితిని బట్టి ఈ వ్యభిచార జీవితాన్ని బట్టి ఈ చెడు జీవితాన్ని బట్టి 
ఈ యొక్క మోసపు జీవితాన్ని బట్టి ఈ యొక్క అన్యాయమైనటువంటి జీవితాన్ని బట్టి నేను బయటికి రావాలి అని నీవు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నావేమో అయితే బయటికి రాలేనటువంటి పరిస్థితి ఏమో ఆ దురాత్మల చేత పీడించబడుతున్నటువంటి వ్యక్తి కూడా బహుశ తన్ను తాను గాయపరచుకోకుండా ప్రయత్నం చేసి ఉంటాడు ఒకవేళ నొప్పి ఆయనకి తెలుస్తూ ఉన్నా ఇంకా గాయపరచుకోనకూడదని ఆయన అనుకుని ఉంటాడు అయితే ఆయన చేతులలో అది లే ఎందుకంటే ఆయనలో ఉన్నటువంటి దురాత్మల చేత ఆయన నడిపించబడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రతి విధమైనటువంటి చెడు జీవితము వెనుక ఒక అపవిత్రాత్మ ఉన్నదని ఒక దురాత్మ ఉన్నదని ఆ దురాత్మను బట్టి నీవు దానికి బానిసమైపోయావు అన్నటువంటి సత్యాన్ని నీవు గ్రహించగలిగితే ఈ రాత్రి నీకు వాటి నుండి విడుదల ఉన్నది ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభుల వారు ఆ వ్యక్తిని చూచినప్పుడు అది దురాత్మల పని అని ఆయన ఎరిగిన వాడై ఆ దురాత్మలను గద్దించినప్పుడు దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉంది ఆయనలో ఉన్నటువంటి దురాత్మలు ఆయనను విడిచి వెళ్ళిపోయాయి ఆయన స్వస్థ చిత్తుడై మంచి వ్యక్తిగా కూర్చోగలిగాడు ఒక్క మాట దేవుని నుండి నీ జీవితాన్ని మారుస్తుంది ఆయన నోట నుండి వెలువడేటువంటి ఒక్క మాట నీ జీవితంలో ఎన్ని దురాత్మలైనా ఎన్ని అంతకార శక్తులైనా ఎంతటి చేతబడు శక్తులైనా నీవు ఎలాంటి బంధకముల చేత బంధించబడినా ఎలాంటి చెడు వ్యసనములకు నీవు బానిసమైపోయినా నీ బ్రతుకు ఎంతగా చెడిపోయినా నీ జీవితంలో నీవు ఎన్ని పాపాలు చేసినా ఏసు యొక్క రక్తము ఆయన నోట నుండి వచ్చేటువంటి ఒక్క మాట నీ జీవితాన్ని నిన్ను సంపూర్ణముగా మార్చగలదు స్వస్థపరచగలదు కాబట్టి నీ జీవితంలో నీవు చేయాల్సిందల్ల ఏమిటంటే ఆయన పిలుపుకు నీవు విధేయుడు అవ్వాలి నిర్లక్ష్య పెట్టవద్దు ఇది ఇప్పుడే మిక్కిలి అనుకూల సమయం ఒకవేళ నిన్నే నీవు చెక్అప్కి వెళ్ళి ఉండవచ్చు డాక్టర్స్ అన్ని నార్మల్ రిపోర్ట్ అని చెప్పి ఉండవచ్చు బట్ అయితే రేపు ఉదయానికి నీవు బ్రతికి ఉంటావు అన్నటువంటి గ్యారంటీ లే ధనికులు ఎంతోమంది మూడు నెలలకు ఆరు నెలలకు ఇంకా కొంతమంది ప్రతి నెల వెళ్ళి చెకప్ చేసుకుంటారు అన్ని రిపోర్ట్స్ నార్మలే కానీ అకస్మాత్తుగా చనిపోతూ ఉన్నాడు అకస్మాత్తుగా ఆ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ విడిచి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నదే కాబట్టి మన జీవితం మన శరీరం ఎప్పుడు శవంగా మారుతుందో తెలి ఎప్పుడు నీవు శవమైపోతావో తెలి కనుక నీవు ఇదే ఇప్పుడే మిక్కిలి అనుకూల సమయమని గ్రహించి నీవు బానిసగా అయిపోయినటువంటి ప్రతి చెడు వ్యసనము నుండి విడిపించబడాలని నీవు యేసు దగ్గరికి వచ్చి నీ జీవితాన్ని యేసుకు సమర్పించుకొనగలిగితే యేసు ప్రభ పలాని పాపానికి నేను బానిసనైపోయాను పలాని చెడు వ్యసనానికి నేను బానిసనైపోయాను పలాని పాపాన్ని నేను చేస్తూనే ఉన్నాను దానిపైన నాకు విజయములే నీవు సహాయం చేయమని అడిగితే ఆయన ఇప్పుడే ఈ రాత్రే ఈ సమయమే నీకు సహాయం చేసి దాని నుండి నిన్ను విడిపించి ఒక మంచి జీవితాన్ని ఇవ్వడానికి శక్తి కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టి దేవుని మాటలను నీవు నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు యేసునందు విశ్వాసం వంచినటువంటి వారు ఈ రాత్రి వేసుకోవాల్సినటువంటి ప్రశ్న ఏమిటంటే నీ శరీరాన్ని నీవు ఎలా ఉపయోగిస్తూ ఉన్నావు ఏసు నమ్ముకున్నావు ఈ కోడికకు వచ్చావు దేవుని మందిరానికి వస్తూనే ఉన్నావు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నావు బైబిల్ చదువుతూ ఉన్నావు అయితే దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క శరీరాన్ని నీవు ఎలా ఉపయోగిస్తూ ఉన్నావు ఒకవేళ నీ శరీరాన్ని నీవు ఇంకా పాపానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటే నీ జీవితంలో ఆయన ఇస్తున్నటువంటి పిలుపుని 
తృణీకరిస్తూనే ఉన్నావు ప్రియ యమన బిడ్డ ప్రియ యమనస్తుడా నీ కన్నులను నీవు దేని కొరకై ఉపయోగిస్తూ ఉన్నావు ఈ దినాల్లో చాలామంది యమనస్తులు అశ్లీలమైనటువంటి చిత్రాలు చూసేటువంటి పాపానికి బానిసలుగా అయిపోయా వారి యొక్క సెల్ ఫోన్స్ నిండా అపవిత్రమైనటువంటి దృశ్యాలే యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నటువంటి వారే దేవుని మందిరానికి వస్తున్నటువంటి వారే దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని అదే ఫోన్లో వారు కలిగినటువంటి వారే అదే ఫోన్లో వారు దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతున్నటువంటి వారే కానీ మరొక వైపు వారి యొక్క కన్నులో ఆ యొక్క మొబైల్ ఫోన్లో ఉన్నటువంటి అశ్లీలమైనటువంటి దృశ్యాలతో అపవిత్రపరచబడ్డాయి ఏ విధముగా నీ శరీరాన్ని నువ్వు ఉపయోగిస్తూ ఉన్నావు నా సహోదరి నీ నోటిని ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తూ ఉన్నావు సహోదరుడ నీ యొక్క పెదవులను నాలుకను నీ హృదయాన్ని నీ ఆలోచనలను నీవు ఏ విధముగా ఉపయోగిస్తూ ఉన్నావు నీవు ఎలా ఉపయోగించాలో దేవుడు ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయించాడు అందుకే ఈ వాక్యాన్ని నీవు చదవాలి అందుకే అపోస్తుడైన పౌలు ఆయన ఏమంటూ ఉన్నాడంటే మీరు యేసు ప్రభుని నమ్ముకొనక ముందు మీ యొక్క శరీరములోని అవయవములను ఏ విధముగా అయితే దుర్నీతికి మీరు ఉపయోగించారో అంటే ఒకప్పుడు మీకు నిద్రొస్తూ ఉన్న ఆ సినిమా చూడాలని మేల్కొని కన్నులు పెద్దవి చేసుకొని ముఖము కడుక్కొని వచ్చి మీరు ఆ సినిమా చూశారు ఒకప్పుడు నడవడానికి మీకు శక్తి లేకపోయినా ఆ పాపం చేయడానికి మీరు శక్తి తెచ్చుకొని వెళ్ళారు ఒకప్పుడు ఆ సహోదరునితో ఆ సహోదరితో గొడవ పడేటువంటి బలము నీకు లేకపోయినా ఆ బలాన్ని తెచ్చుకొని నీవు గొడవ పడ్డావు ఆ పాపం చేయడానికి నీ శరీరాన్ని నీవు ఏ విధముగా అయితే ఉపయోగించావో ఇప్పుడు ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి తర్వాత నీతి విషయమై నీ శరీరాన్ని దేవుని కొరకు అదే విధంగా ఉపయోగించాలి దేవుని వాక్యాన్ని చదవడం కష్టం అనిపించిన నీవు నిద్ర వస్తూ ఉన్నా దేవుని వాక్యాన్ని చదివేటువంటి ఆత్మీయ స్థితిలోనికి ఎదగాలి దేవుణ్ణి స్థుతించలేకపోతూ ఉన్నా కష్టం అనిపించిన నీ పరిస్థితులు దేవుణ్ణి స్థుతించే విధముగా నీకు అనిపించకపోయినా నీవు నీ నోటితో నీ పెదవులతో నీ నాలుకతో దేవుణ్ణి స్థుతించేటువంటి స్థితిలోనికి ఎదగాలి ఎందుకంటే ఆయన నీ శరీరాన్ని విలువ పెట్టి కొన్నాడు మీరు మీ సొత్తుకార్ యేసు ప్రభుల వారు సులువ మీద చెందించినటువంటి ఆ రక్తముతో నీ శరీరాన్ని ఆయన కొన్నాడు ఆయన దాన్ని విమోచించాడు ఎందుకు దేవుడు ఈ శరీరాన్ని నీకు ఇచ్చాడంటే ఈ శరీరం అన్నటువంటిది నీ ఆత్మ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళుటకు ఉపయోగపడ్డానికి ఇప్పుడు అంతా కూడా ఆన్లైన్ షాపింగ్ వచ్చింది కదా మీకేం కావాలో మొబైల్ ఫోన్లో ఆర్డర్ పెడితే ఆర్డరు ఓ రెండు మూడు రోజుల్లో మీ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది ఎలా వస్తుంది ఆర్డరు ఒక బాక్స్లోనో ఒక కవర్లోనో ప్యాక్ చేసి మీ ఇంటికి పంపిస్తారు నీలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడడానికే దేవుడు ఈ శరీరాన్ని నిర్మించాడు అయితే మనం ఎంత బుద్ధిహీనులం అంటే మనలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఆత్మను నిర్లక్ష్యం చేసి బాక్స్నో ఆ కవర్నో ఆ ప్యాకెట్నో మనం చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటూ ఉన్నాం లోపల ఉన్నటువంటి వస్తువు కంటే ఆ ప్యాకెట్కి మనము ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఉన్నాం మనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మను పక్కన పెట్టాం దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాల్సినటువంటి ఆత్మను గురించి మనం ఆలోచన చేయడం లేదు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి జీవితానికి మనం ప్రాముఖ్యతను ఇవ్వడం లేదు ఏం చేస్తూ ఉన్నామంటే ఆ యొక్క శరీరాన్ని గురించి ఆలోచన చేస్తున్నాం అయితే నీ శరీరము శాశ్వతమైనటువంటిది కాదని నీవు గుర్తించాలి ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి నీవు నీ శరీరములో ఉన్నటువంటి ప్రతి అవయవము ద్వారా నీవు దేవుణ్ణి మహిమపరచాలి నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు నేను యవన వయసులో ఉన్నాను కాబట్టి నా శరీరాన్ని లోకానికి ఉపయోగిస్తానని నా పరిస్థితి ఇది కాబట్టి నేను నా శరీరాన్ని ఈ విధంగానే ఉపయోగిస్తానని నీవు చెప్పద్దు నెపములు చెప్పద్దు ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడే మిక్కిలి అనుకూలమైనటువంటి సమయం ఇదే రక్షణ దినం ఒకవేళ నీవు దీన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఆ రెండవ వ్యక్తి కోల్పోయినటువంటి విధముగా దేవుణ్ణి ఇచ్చినటువంటి గొప్ప అవకాశాన్ని కోల్పోయేటువంటి స్థితి ఉన్నది మూడవ వ్యక్తి అంటూ ఉన్నాడు నేను పెళ్లి చేసుకుని ఉన్నాను ఒక స్త్రీని పెళ్లి చేసుకుని ఉన్నాను కాబట్టి నేను 
రాలేనని చెబుతూ ఉన్నాడు ఈ యొక్క స్త్రీ దేనికి సాదృశ్యంగా ఉన్నదంటే లోకానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నది చాలా మంది ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలలోనే నిమగ్నమైపోయారు ఈ లోకమే శాశ్వతం అనుకుంటూ ఉన్నారు ఈ లోకము శాశ్వతమైనటువంటిది కాదు నీ కంటికి కనిపిస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క ఆకాశము నీ కంటికి కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ భూమి ఒకనాటికి గతించిపోతాయి ఏ విధముగా ధనము శాశ్వతమైనటువంటిది కాదు ఏ విధముగా నీ శరీరము శాశ్వతమైనటువంటిది కాదు అదే విధముగా ఈ లోకము కూడా శాశ్వతమైనటువంటిది కానే కాదు ఈ లోకానికి కూడా ఒక ముగింపు ఉన్నది ఈ లోకానికి కూడా ఒక అంతము ఉన్నది అన్నటువంటి విషయాన్ని నీవు గుర్తించాలి ఈ లోకము దాని ఆశ గతించిపోతూ ఉన్నాయని దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తూ ఉన్నది ఎందుకు ప్రకృతిలో ఈ విధమైనటువంటి విపత్తులంటే మానవుని జ్ఞానమునకు అంధనటువంటి విపత్తులు మానవుని యొక్క మేధస్సు అడ్డుకోలేనటువంటి విపత్తులు సంభవిస్తూ ఉన్నాయి కరోనా వైరస్ వచ్చింది ఎవరు ఏమీ చేయలేకపోయారు ఎవరి డబ్బు ఎవరిని రక్షించలేకపోయింది ఎవరి బలం వారి శరీరాన్ని కాపాడలేకపోయింది సునామీ వచ్చింది ఎవరు ఏమి చేయలేకపోయారు భూకంపాలు వస్తూ ఉన్నాయి ఎవరు ఏమి చేయలేకపోతూ ఉన్నారు వరదలు వస్తూ ఉన్నాయి వర్షాలు వస్తూ ఉన్నాయి భూమి మీద వేడి ఎక్కువ అయిపోతుంది ప్రకృతిలో అనేకమైనటువంటి మార్పులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి మానవుడు ఏమి చేయలేని పరిస్థితిలో నిస్సహాయునిగా చూస్తూ ఉన్నాడు కారణం ఏంటంటే ఈ లోకానికి ఒక ముగింపు ఉన్నది బైబిల్ చెప్తుంది చాలా స్పష్టంగా తిరిగి యేసు ప్రభువుల వారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చేకి ముందు ఈ యొక్క లోకములో అనేకమైనటువంటి తెగుళ్ళు వస్తాయి ఈ వైరస్ వెళ్ళిపోయిందని ఒకవేళ నీవు సంతోషిస్తూ ఉన్నావేమో ఈ వైరస్ నుండి నీవు బయట పడ్డావని నీవు చాలా ఉల్లాసంగా ఉన్నావేమో అయితే ఇంతకంటే భయంకరమైనటువంటి వైరస్లు వస్తాయి ఈ వైరస్ నుండి తప్పించబడ్డానికి నేను వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నానని నీవు భరోసాగా ఉన్నావేమో అయితే ఇంతకంటే భయంకరమైనటువంటి తెగుళ్ళు వస్తాయి ఇంతకంటే భయంకరమైనటువంటి విపత్తులు వస్తాయి సునామి లాంటివి కాదు ఏ మానవుడు కూడా ఏ డబ్బు చేత కానీ ఏ అధికారం చేత కానీ ఏ బలము చేత కానీ తప్పించు కొనలేనటువంటి విపత్తులు ఈ లోకంలో సంభవిస్తాయి అవి దేనికి సదృశ్యం అంటే యేసు ప్రభుల వారు ఈ యొక్క భూమి మీదికి తిరిగి వచ్చుటకు ముందుగా అవి సంభవిస్తాయి కాబట్టి నీ జీవితంలో ఈ లోకంలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రతి విషయాన్ని కూడా గుర్తించాలి ఈ లోకము అంతరించిపోయేటువంటి సమయం వచ్చింది యేసు ప్రభుల వారు చెప్పినట్లుగా పరలోక రాజ్యం సమీపించి ఉన్నది ఇదిగో నేను త్వరగా వస్తూ ఉన్నాను ఒకవైపు నీవు మరణాన్ని సమీపిస్తూ ఉన్నావు కాబట్టి ఇప్పుడే మిక్కిలి అనుకూలమైనటువంటి సమయం ఇదే రక్షణ దినం కాబట్టి లోకం మీద ఆశలు పెంచుకోవద్దు ఈ లోకంలో ఒక మంచి ఇల్లు కట్టుకుంటే చాలు అనుకోవద్దు మంచి ఇల్లు కట్టుకోవడం తప్పు కాదు అయితే అది ఉంటే చాలు అనుకోవద్దు ఈ మూడో వ్యక్తి అదే పొరపాటు చేశాడు పెళ్లి చేసుకున్నాను చాలు అనుకున్నాడు అలాంటి పొరపాటు నీవు చేయొద్దు అయితే యేసు నందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారు యేసు నందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారు కూడా ఈ యొక్క లోకముతో వారు స్నేహము చేసేటువంటి దుస్థితి ఉన్నదని బైబుల్ గ్రంథం చాలా స్పష్టముగా హెచ్చరిస్తూ ఉంది యాకో పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగవ వచ్చినంలో దేవుని వాక్యం ఏం తెలియజేస్తూ ఉందంటే ఈ లోక స్నేహము దేవునితో వైరము ఒక వ్యక్తి ఈ లోకముతో స్నేహము చేయగోరినట్లయితే అతడు దేవునికి శత్రువునిగా మారిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది 
యోహాన్ రాస్తూ ఆయన పత్రికలో అంటున్నాడు ఎవడైతే లోకాన్ని ప్రేమిస్తాడో వానిలో దేవుని యొక్క ప్రేమ ఉండదు ఆ వ్యక్తి దేవుని యొక్క సంబంధి కాదు అసలు ఈ లోకములో అంతా ఉన్నది ఏమిటి ఈ లోకములో శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డంబములు ఉన్నాయి ఇవి దేవుని వలన కలిగినటువంటివి కావు ఇవి లోక సంబంధమైనటువంటివే కాబట్టి ఈ లోకము దాని ఆశ గతించిపోతూ ఉండగా ఏసు నన్ను విశ్వాసం వచ్చినటువంటి నీవు నే దేవుని చిత్తాన్ని చేసేటువంటి వారిగా ఉండాలి దేవుని ఒక్క ప్రకారం జీవించేటువంటి వారిగా మనము ఉండాలి ఏసు నమ్ముకున్నావు నీవు ఇంకా లోకంతో స్నేహం చేస్తూనే ఉన్నావు లోకంతోనే పెళ్లి చేసుకుంటూ ఉన్నావు లోకంతో పెళ్ళైతే ఏమవుతుందో తెలుసా చాలా మందికి పెళ్ళిని గురించినటువంటి రహస్యం తెలియదు పెళ్ళి అయ్యేంత వరకు పురుషుడేమనుకుంటాడంటే పెళ్ళి కావాలి పెళ్ళి కావాలి పెళ్ళి కావాలి అనుకుంటాడు పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత ఏమనుకుంటాడు ఎంతమందికి పెళ్ళి అయింది ఇక్కడ మీరే చెప్పాలి పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత ఏమనుకుంటారో మీకే తెలుసు ఎందుకంటే నాకు పెళ్ళి అయ్యి దాదాపు పదహైదు సంవత్సరాలు అయింది కాబట్టి లోకంతో నీవు పెళ్ళి చేసుకుంటే లోకాన్ని ప్రేమిస్తే లోకము చేత నీవు నడిపించబడతావు ఎందుకు పెళ్ళి అయినటువంటి భర్త ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నాను అనుకుంటాడంటే ఏం చేసినా ఆమె కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది చాలామంది భర్తలకి అనుభవం ఉంటుంది ఎవరి ఫోన్ చేయాలో వాళ్ళే చెప్తారు ఎవరికి ఫోన్ చేయాలో వాళ్ళే చెప్తారు ఏ బట్టలు వేసుకోవాలో వాళ్ళే చెప్తారు ఎంత తినాలో వాళ్ళే చెప్తారు ఎక్కడికి పోవాలో వాళ్ళే చెప్తారు ఎంత టైం బయట ఉండాలో వాళ్ళే చెప్తారు ఎంత టైం లోపల ఇంటికి రావాలో వాళ్ళే చెప్తారు నీ బ్రతుకునంత ఎవరు నడిపిస్తారంటే వాళ్ళే ఒకవేళ అట్లా లేదనుకోండి ఇంకా ఆ రోజు మన పని అయిపోయినట్లే లోకం కూడా సేమ్ టు సేమ్ నీ ఒకవేళ లోకంతో స్నేహం చేస్తే లోకాన్ని ప్రేమిస్తే లోకంతో నీవు వివాహం చేసుకుంటే అంటే లోకము యొక్క ఆధీనములోనికి నీవు వెళ్ళిపోతే లోకము చేత నడిపించబడుతూ ఉంటావు అందుకని ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి మనము లోకముతో కాదు క్రీస్తుతో వివాహం చేసుకోవాలి ఎందుకు ఏసు ప్రభులు వారు తిరిగి రానై ఉన్నారో తెలుసా ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి నిన్ను నన్ను ఆయన వివాహము చేసుకొనై ఉన్నాడు అందుకే ఆ యేసు ప్రభులు వారు తిరిగి రానై ఉన్నారు నీ జీవితాన్ని నీ సొంత ఆలోచనల చేత నడిపించుకొనుటకు కాదు నీ జీవితాన్ని లోకము చేత నడిపించుకొనుటకు కాదు దేవుడు నిన్ను సృజించినటువంటిది దేవుని చేత నీ జీవితము నడిపించబడాలని దేవుని యొక్క ప్రణాళికలు నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడాలని దేవుడే నీ జీవితంపై అధికారిగా ఉండి ఆయన సమస్తము కూడా మంచివి నీకు ఇవ్వాలి అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన నిన్ను వివాహం చేసుకోవడానికి తిరిగి రానై ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ వివాహానికి నీవు సిద్ధపడాలి అంటే ఈ లోకమును నీలో నుండి తీసి పారవేసుకోవాలి లోకంతో నీకు వివాహం అయిపోతే లోకాన్ని ప్రేమిస్తే లోకము యొక్క అధికారములోనికి దాని యొక్క ఆధీనములోనికి నీవు వెళ్ళిపోతే క్రీస్తు నిన్ను వివాహము చేసుకొనలేడు చాలామంది తల్లిదండ్రులు చెప్తూ ఉంటారు అప్పుడే చెప్పాము నీవు ఆ అమ్మాయిని చేసుకుంటే బాగుండేదని లేకపోతే నీవు ఆయన్ని చేసుకుంటే నీ జీవితం బాగుండేదని అయితే విన్నావా వినలే అయితే ఇప్పుడు చేయి దాటిపోయింది ఆల్రెడీ పెళ్ళి అయిపోయింది ఇక నీవు చేసినటువంటి ఆ పొరపాటును సరిదిద్దుకునేటువంటి అవకాశం కోల్పోయావు కాబట్టి క్రీస్తు కూడా నిన్ను వివాహం చేసుకోవాలంటే నీవు లోకాన్ని వివాహం చేసుకోకుండా పరిశుద్ధ కన్యకగా నిన్ను నీవు సిద్ధపరచుకోగలిగితే దేవుని వాక్యము చేత నీ యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని నీవు అలంకరించుకోగలిగితే ఆయన తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆయన నిన్ను వివాహం చేసుకుంటాడు గమనించండి ఈ లోకపు ఆకర్షణలన్నీ కూడా ఎప్పుడు కూడా చాలా కంటికి ఆకర్షణీయముగా శరీరానికి ఆహ్లాదకరముగా కనిపిస్తాయి అయితే చివరికి ఆత్మలో 
శోభను మిగులుస్తాయి దీనికి ఉదాహరణ యేసు ప్రభుల వారు ఒక ఉపమానం చెప్పారు ఒక తండ్రికి ఇద్దరు కుమారులు ఉంటే ఆ రెండవ కుమారుడు అన్నాడు నేను నీతో ఉండలేకపోతూ ఉన్నాను కాబట్టి నా ఆస్తి నాకు ఇస్తే నేను వెళ్ళిపోతానన్నాడు తండ్రి ఆస్తి పంచిపెట్టి ఇచ్చేశాడు ఆ రెండవ కుమారుడు వెళ్ళిపోయాడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడంటే తండ్రి ఇంటిని విడిచి లోకంలోనికి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళినప్పుడు లోకం చాలా ఆకర్షణీయంగా కనిపించింది ఆ లోకంలో ఆయన శరీరానికి ఎంతో ఆహ్లాదాన్ని కలిగించేటువంటి విషయాలను ఆయన అనుభవించాడు వచ్చేవరకి ఆత్మలో శోభ మిగిలిపోయింది ఏడుస్తూ ఉన్నాడు దుఃఖిస్తూ ఉన్నాడు కన్నీరు కారుస్తూ ఉన్నాడు అయ్యో ఎంత తప్పు చేశాను అని ఆయన పశ్చాత్తాపడ్డాడు కాబట్టి ఇదిగో ఇప్పుడే మిక్కిలి అనుకూలమైనటువంటి సమయం ఒకవేళ ఏసు నమ్ముకున్నటువంటి తర్వాత నీవు ఈ లోకం చేత ఆకర్షించబడి లోకంలోనికి వెళ్ళిపోయావేమో ఒకప్పుడు ఏసు మందిరానికి వచ్చినటువంటి నీవు ఇప్పుడు దేవుని మందిరానికి రాకుండా వెనక్కి వెళ్ళిపోయావేమో ఏసును వెంబడించినటువంటి నీవు ఒకవేళ ఏసును విడిచి వెళ్ళిపోయావేమో అయితే ఈ రాత్రి దేవుణ్ణితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీవు వెళ్ళిపోయినటువంటి స్థితి నుండి పశ్చాత్తాప పడితే నీవు ఏసును విడిచి వెళ్ళిపోయినటువంటి ఆ స్థితి నుండి నీవు తిరిగి ఏసు దగ్గరికి రాగలిగితే ఏ విధముగా అయితే ఆ ఉపమానములో ఆ తండ్రి ఆ కుమారుని రాక కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు యేసు ప్రభుల వారు కూడా తిరిగి నీవు ఆయన చంతకు రాబాలని ఆయన రెండు చేతులను ఆయన చాచే ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు ఆయన పశ్చాత్తాపడ్డాడు అనుకున్నాడు ఈ లోకంలో ఏమీ లేదు ఈ లోకంలో ఉన్నదంతా శరీరాశ నేత్రాశ జీవ కుటుంబం ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి సంతోషాలు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి పాప భోగాలు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి సుఖ భోగాలన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనటువంటివే ఈ వ్యభిచారంలో ఈ తాగుడులో ఈ యొక్క సిగరెట్ కాల్చే విషయంలో ఈ మోసకరమైన జీవితంలో ఈ సినిమాల్లో ఈ షికార్లలో ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి స్నేహాలలో సంతోషం లేదు సమాధానం లేదు ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనటువంటివి అని ఆయన గుర్తించాడు పడ్డాడు పరిగెత్తుకుంటూ తండ్రి దగ్గరికి వచ్చాడు తండ్రి నేను పరలోకానికి నీకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేశాను నన్ను క్షమించు నీ పని వానిలో ఒకరిగా నన్ను పెట్టుకోమన్నాడు అయితే ఆ తండ్రి ఎంత ప్రేమ కలిగినటువంటి వాడు ఉంటే తప్పిపోయినా లోకం వైపు వెళ్ళిపోయినా తండ్రిని వద్దని వెళ్ళిపోయినా ఆయన తిరిగి తండ్రి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయనను కాకలించుకున్నాడు ఆయనను ముత్తు పెట్టుకున్నాడు ఆయన శరీరంలో ఉన్నటువంటి బలహీనతలను ఆయన బాగు చేశాడు ఆయన చేతి ఒక ఉంగరాన్ని పెట్టాడు ఆయనకి కొత్త వస్త్రాలు ధరింపజేశాడు మరలా గొప్ప విందు చేయించాడు ఈ రాత్రి కూడా నీవు పశ్చాత్తాపడి యేసు దగ్గరికి రాగలిగితే ఆయన తిరిగి నిన్ను కౌగిలించుకోవాలని తిరిగి ఆయన నిన్ను తన కౌకిటిలో చేర్చుకోవాలని ఆయన నిన్ను ముద్దాడాలని నీ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి పాపము నుండి నిన్ను బాగు చేసి నీ చేతికి విలువైనటువంటి ఆయన ఉంగరాన్ని ధరింపజేసి ఆయన రక్షణ వస్త్రాన్ని తిరిగి నీకు ధరింపజేసే ఆయన నీకు విందు చేయించాలని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు ఈ రాత్రి నీవు అంగీకరించి ఆ విందులో పాల్గొంటావో లేకపోతే ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు చేసిన విధముగా బుద్ధిహీనమైనటువంటి సాకులు చెప్పి నీ జీవితాన్ని నరకానికి తీసుకొని వెళుతావో అది నీ చేతిలో ఉన్నది ఈ రాత్రి దేవుడు ఆయన స్వార్థం నీకు వినిపిస్తూ ఉన్నాడు ఈ మాటలు వింటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో మీరు తెలుసుకోవలసినటువంటిది ఏమిటంటే యేసు ప్రభులు వారు తిరిగి రానై ఉన్నారు ఇదే ఇప్పుడే మిక్కిలి అనుకూలమైనటువంటి సమయము ఇదే రక్షణ దినం ఒకవేళ అంగీకరించకపోతే ఒకవేళ యేసు దగ్గరికి నీవు రాకపోతే నీ జీవితం నరకములో ముగించబడేటువంటి దుస్థితి ఉన్నది అయితే ఆయన ఎప్పుడు తన చెయ్యి చాచి నీవు ఆ విందులో పాల్గొనాలని ఆ విందుకు రావాలని ఆయన ఎదురు చూస్తూనే ఉంటాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం ఒకసారి లేచి నిలబడుదాం నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈ ముఖరిలో ఏ వ్యక్తిగా ఉన్నావు నీ డబ్బు నీకు చాలనుకున్నావా నీ బలం నీ శరీరం నీ ఆరోగ్యం నీకు చాలనుకున్నావా ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఇల్లు కారు ఉద్యోగం అధికారం చాలనుకున్నావా 
వాటిని చూసి ఏసుని తృణీకరిస్తున్నావా మరలా తిరిగి అవే కావాలని ఏసు దగ్గరికి వచ్చినటువంటి నీవు ఏసును విడిచి వెళ్ళిపోయావా ఏసు నీ కొరకు చేతులు చాచి ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నాడు ఆ తండ్రి ప్రతిరోజు ఆ మేడ మీదకి వచ్చి నా కుమారుడు ఎప్పుడు వస్తాడా అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆ కుమారుడు నశించిపోవడం ఆ తండ్రికి ఇష్టములే ఆ దురాత్మల చేత నీవు నడిపించబడ్డం ఏసుకు ఇష్టములే ఆ పాపానికి ఆ శాపానికి నీవు పానిసగా ఉండటానికి ఏసుకు ఇష్టములే ఏ పాప భోగానికి నీవు దాసునిగా మిగిలిపోవాల్సినటువంటి స్థితిని ఏసు కోరుకోవడంలే అందుకే ఆయన సముద్రాన్ని దాటి ఆ సముద్ర తీరానికి వచ్చాడు ఆ దురాత్మల చేత తన్ను తాను గాయపరుచుకున్నటువంటి ఆ వ్యక్తి ఎవరి చేత బాగు చేయబడలేడని ఏ వ్యక్తి ఏ సంఖ్యలు ఏ తాళ్ళు కూడా ఆ వ్యక్తిని బాగు చేయలేవని ఏ సుగ్రహించే ఆయన సముద్రమును తాని ఆయన అందరికి వచ్చి ఆ కరాసేను అన్నటువంటి ప్రాంతానికి వచ్చాడు ఎన్నో ప్రాంతాలున్నా ఎందుకు ఏసు ఈ రాత్రి మాటలను నీకే వినిపిస్తున్నాడు తెలుసా ఈ గ్రామంలోనే నీకు వినిపిస్తున్నాడు తెలుసా నీ యొక్క దేయన స్థితిని ఏసు చూస్తూ ఉన్నాడు నిన్ను ఎవరు బాగు చేయలేరని నీ ధనము నిన్ను పరలోకానికి చేర్చలేదని నీ ఆరోగ్యం నీ ఆత్మను దేవుని దగ్గరికి చేర్చలేదని ఈ లోకంలో నీవు కలిగినటువంటి సుఖ భోగాలు ఈ లోకంలో నుండి నిన్ను పరలోకములకి చేర్చలేవని ఆయన కనికరపడే ఈ రాత్రి ఆయన నీకు ఈ మాటలను వినిపిస్తూ ఉన్నాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఇప్పుడే మిక్కిలి అనుకూల సమయమని ఇదే రక్షణ దినమని ఆయన పిలుపుకు ప్రతిస్పందిస్తే నీకు పరలోకంలో నిశ్చయముగా స్థలము దొరుకుతుంది అంత మాత్రమే కాదు ఈ లోకంలో నీకున్నటువంటి శరీర సంబంధమైనటువంటి బలహీనతలు మానసికమైనటువంటి సమస్యలు దురాత్మల చేత అంధకార శక్తుల చేత చేతబడు శక్తుల చేత నీ జీవితంలో ఎదుర్కొన్నటువంటి ప్రతి సమస్యకు ఏసు దగ్గర మాత్రమే పరిష్కారం ఉన్నదని నీవు గుర్తించి ఆ ఏసు దగ్గరికి రాగలిగితే ఇప్పుడే ఈ సమయంలోనే ఈ దినములోనే దేవుడు నీ జీవితాన్ని మార్చడానికి శక్తి కలిగినటువంటి వాడు నీవు చేయాల్సిందల్లా ఏమిటో తెలుసా నీ తప్పును తెలుసుకో ఆ తప్పిపోయినటువంటి కుమారుడు లోకాన్ని ప్రేమించాడు లోకాన్ని పెళ్లి చేసుకున్నాడు అయితే అర్థమయ్యింది నా జీవితాన్ని నేను బాగు చేసుకోలేను ఎవరు బాగు చేయలేదు నా జీవితాన్ని నా తండ్రే బాగు చేయగలదని పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు కన్నీరు గారిచాడు ఆ తండ్రి పాదాలపైన పడిపోయాడు ఈ రాత్రి నువ్వు తిరిగి ఏసు దగ్గరికి రాగలిగితే ఈ రాత్రి నీవు చేసినటువంటి పాపాన్ని బట్టి కన్నీరు గార్చగలిగితే అయో నా జీవితంలో నేను ఇంత వ్యభిచారిగా జీవించాను ఇంత మోసగానిగా జీవించాను ఇంత అపవిత్రమైనటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నాను ఇంత నీచమైనటువంటి బ్రతుకుని బ్రతికాను ప్రభాను క్షమించని కన్నీరు కార్చి ఆయన పాదముల దగ్గరికి వచ్చి పడగలిగితే ఇప్పుడే వెంటనే ఆయన నిన్ను తన కవుకిట చేర్చుకుని నిన్ను ముద్దాడి నీ శరీరాన్ని ఆత్మను ప్రాణము బాగు చేసి ఆయన సమాధానము సంతోషము ఇచ్చి ఆయన తిరిగి వచ్చినప్పుడు లేకపోతే నీవు మరణించినప్పుడు ఆ పరలోకాన్ని స్వాతంత్రించుకునేటువంటి గొప్ప కృపను ఇవాళ ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు మనందరం మన చేతులు ఆయన వైపు ఎత్తి ప్రార్థన చేద్దాం ఒకవేళ ఈ మాటల్ని వింటున్నావేమో పడుకొని వింటున్నావేమో టీవీ చూస్తూ వింటున్నావేమో మేడగది మీద నడుస్తూ వింటున్నావేమో ఏంటి మా గ్రామంలో ఈ మాటలని కోపపడుతూ వింటున్నావేమో
ఈ స్థితిలో నీ వింటున్నా ఏ సయా నువ్వు నాకు కావాలైనా నువ్వు మాత్రమే నా జీవితాన్ని బాగు చేయగలవు అని ఆయన దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు అడిగితే ఆయన నేను రక్షిస్తాడు ఒకవేళ యేసు నమ్ముకున్నావేమో నమ్ముకుని మరలా లోకానికి వెళ్ళిపోయావేమో దేవుని వాక్యం అన్నటువంటి ఫలమును చదవడం లేదేమో దొనడం లేదేమో ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదముల కొరకు లోక సంబంధమైన విషయాలని అమలైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నావేమో నీ శరీరాన్ని ఏసు నమ్ముకున్న తర్వాత కూడా ఇంకా అపవిత్రమైనటువంటి వాటి కొరకు ఉపయోగిస్తున్నావు ఏసు నమ్ముకుని మరలా లోకం వైపు వెళ్ళిపోయావేమో లోకాన్ని స్నేహించావేమో ఏసు దగ్గరికి వస్తే ఏసు నిన్ను బాగు చేయగలి వరలోక మందున్న మా తండ్రి రాత్రికాల సమయం అందరూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీ ప్రజలు ఈ మాటలు విన్నటువంటి వారి ప్రతి జీవితంలో మిమ్మును మీరు ప్రత్యక్షపరుచుకుని మీ పిలుపును వారి విని ఉండగా పరిశుద్ధాత్మదేవ వారి హృదయ అంతరంగములో మీరు క్రియను జరిగించి మీకు లోబడి మీ చెంతకు వచ్చి మీరు ఇచ్చే గొప్ప రక్షణను పొందుకునే కృపను దయచేయండి ఉన్నటువంటి విశ్వాసులు ఆత్మీయ జీవితంలో వెనక్కి వెళ్ళిపోయిన స్థితిలో ఉన్నారేమో నాయన మీరు అక్కడ సమీపిస్తూ ఉండగా ప్రతి బిడ్డను మీరు అక్కడ కొరకు సిద్ధపరచండి పవిత్రమైనటువంటి కన్యక వలె మమ్మును మేము మీ రాకడ కొరకు సిద్ధపరుచుకొని మీరు వచ్చినప్పుడు మీరు ఏర్పాటు చేయి ఆ గొప్ప విందులో పాలు పొందేటువంటి కృపను నాకు మా అందరికీ దయచేయమని ఈ కూడికలను ఏర్పాటు చేసినటువంటి సంఘ కాపరిని సహకరించినటువంటి బిడలందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించు సమస్త స్థుతి ఘనత మహిమ ప్రభావములు మీకే చెల్లిస్తూ యేసు క్రీస్తు నామమును ప్రార్థించుచున్నాను తండ్రి తెలుగు ఆధ్యాత్మిక వర్తమానముల కొరకు ఆత్మీయ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ మరియు పాటల కొరకు డేవిడ్ కర్ణాకర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి